croce è la strada che parte dal Sinedrio e dalla casa di Pilato, passa attraverso il Golgota e continua in tutte le strade del mondo. Una strada sporcata dal sangue, techeggiante di urla spignanziante di gridi di dolore che si mescolano. Lungo essa un uomo, Gesù stenta di andare avanti, ferito, umiliato e schiacciato dal pesante letto. Lungo quella strada c'è anche chi è disposto a dare una mano e chi versa lacrime di compassione. Le stesse scene, le stesse voci, gli stessi rumori si odono nelle strade del mondo. Anche nelle strade del mondo ci sono persone che versano lacrime di compassione e sono disposte a, farsi, a fare da cirenelli. Il bene e il male si incrociano, ma per grazia di Dio come sentenza e Golgota il male non vince. Viviamo oggi momenti difficili e di sbandamento, ci sentiamo tutti confusi e impauriti per ciò che sta avvenendo nella Chiesa, nella società, nella politica, nell'economia. L'uomo oggi vuole fare a meno di Dio, vuole sostituirsi a Lui, tenta ad ogni costo e in ogni modo di rivestirsi di prestigio e potere per usarli contro gli altri uomini con la sfacciataggine di mercanteggiarli come valori moderni, importanti e necessari. L'immoralità è vissuta ormai a ogni livello, tanto da definirla morale corrente. La disonestà prende sempre più piede e si deride chi si impegna per la giustizia e la legalità e si dà del matto a chi con buona volontà crede nella possibilità della civiltà dell'amore. Nonostante il tempo passi, continua a ripetersi la storia di Cristo Gesù. Facendo la via crucis non abbiamo solo pregato, ma abbiamo dichiarato pubblicamente la nostra volontà di seguire Gesù, di accogliere la sua proposta e di voler essere riconosciuti, senza provare vergogna, seguaci nel crocifisso e perciò di credere che è ancora possibile dare spazio all'amore mettendo da parte la violenza, il rancore e la prepotenza. Un mondo o una città senza amore sono destinati a essere un mondo e una città senza speranza. L'uomo della croce ci rassicura che la sua morte non è stata inutile e ci ripete di credere che questo è il tempo di speranza più grande, non di rinuncio o di paura. Ecco perché dirci le voti del crocifisso e fare con lui la rivoluzione che intende contrastare la spirale dell'odio, dell'ingiustizia e dell'indifferenza. E volersi interessare ai problemi che feriscono e offendono l'uomo e credere decisamente nei valori ma per vivere e appassionarsi perché la dignità di ogni uomo venga a rispettarsi e salvaguardarsi. Essere devoti del crocifisso è ricercarlo non solo nei pochi di più, ma anche nel cuore della storia e degli avvenimenti di questa città. La croce ci assicura che Dio è sempre presente là dove c'è un uomo che soffre e lotta. Abbiamo percorso le strade della nostra città, quante storie, quanti volti, vi incontriamo tante volte, eppure talvolta senza neppure vedervi o accorgersi. Anche noi viviamo in mezzo agli altri senza vederne la sofferenza e l'offesa che la società dei cosiddetti giusti spietatamente fa ricadere su di loro. Ci convochiamo dinanzi ad una croce che ci ricorda il dramma del giusto, mentre restiamo indifferenti davanti ai nomi di Cristo di oggi. Quanti rigidamenti, comportamenti strani, anche nelle persone buone e nei credenti. Le nostre stesse comunità ecclesiali faticano ad aprirsi al territorio. Si incrociano nell'indifferenza di molte situazioni 
sempre più spiegati e conscienti e incoerenti. Intanto la croce è il passaggio obbligato per arrivare alla luce pasquale. C'è bisogno di cambiamento nella Chiesa, nella società, nelle istituzioni, nel mondo della cultura, della politica e del sociale. Permettere alle strutture di peccato di affrontare sempre più le loro radici significa essere complici di coloro che hanno riso e offeso il Cristo lungo la strada e durante la crocifissione. La croce richiede il coraggio della profezia, non farlo e condannare la Chiesa a una finta tranquillità che sa di morte. Il crocifisso ci dice che non c'è posto per un Dio a buon mercato e perciò per una conversione a buon mercato. La croce impone una conversione radicale. Allora la mia croce se non si è conclusa. Il crocifisso continua a percorrere le nostre strade. Aiutati da voi, prendiamo coscienza perché la nostra Chiesa e questa nostra terra, bagnate dal sangue dell'innocente, possono essere inondate dalla luce della pace. In questo momento di conclusione abbiamo lungo il cammino pensato alle famiglie, innalziamo la preghiera al Signore perché in ogni famiglia ci sia pace, ci sia amore, ci sia perdono. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E a Maria Dolorata di Ciao, Ave Maria, grazie il Signore con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, tu che conosci la nostra debolezza e la nostra paura di affrontare l'oscurità delle prove, Prendici persone libere, faccia arrivare al traguardo della pace che oltre la coscia e trasformaci in dono del tuo amore per tutti gli uomini della terra, per Cristo nostro Signore. Amen. E prima della benedizione un grazie a quanti hanno preparato questo momento di preghiera, a quanti che hanno in mano, un grazie a voi che avete partecipato e a tutti che sia questa settimana che ci viene incontro una settimana di vera riflessione, di vero incontro col Signore. Abbiamo bisogno di ascoltare la sua parola per poter gustare pienamente la gioia pasquale. E con questo augurio che diventi anche.